സുപ്രീം കോടതി ഒടുവിൽ രണ്ടാമത് ബിന്ദു അമണിയും രഹ്ന ഫാത്തിമയും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിന്മേൽ കാത്തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തീരുമാനം അല്ല അതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അതിൽ വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വിധിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളതിൽ തടസ് ഞങ്ങളതിൽ എതിർക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല നിയമം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ എനിക്കും രഹ്ന ഫാത്തിമയ്ക്കും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കോടതി ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ക്രിറ്റിസിസം എനിക്ക് ചില ഇതിൽ പോയിന്റിൽ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ ചെറിയൊരു വ്യക്തതയുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇമോട്ടീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അടുത്ത റിവ്യൂ വരെ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനും കൂടെ വന്നു അങ്ങനെ വന്നെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി കുറവൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പോകാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ വിധി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേ ഇല്ല ഇതെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പം അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ബിന്ദു അമ്മിണി കാണുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നേ കാര്യങ്ങളാണ് കോടതി പറഞ്ഞതെന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി പറയുന്നു ഒരു തവണ കൂടി ശബരിമലയിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറാണോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാം തവണയാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴും അതിനു മുമ്പും ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ ഭരണഘടനയെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ അനുസരിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാതെ ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിലേക്ക് നാമജപവുമായിട്ട് ആളുകൾ ഒരു സംഘടിച്ചിറങ്ങുന്ന കലാപ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാനായി നാമജപവുമായി ആൾക്കാർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാനങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ ബിന്ദു അമ്മിണി അവരുടെ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അത് നാമജപയാത്രയും സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ അയ്യപ്പ ജ്യോതിയും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പ്രതിഷേധമാവാം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രതിഷേധം അവർ നടത്തിയത് കലാപത്തിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ശരി കേടില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ജനുവരി രണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനിടയില്ല അന്ന് ഈ പറയുന്ന തത്വമസി പറയുന്ന സമാധാനം പറയുന്ന വിശ്വാസികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ കലാപങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാനായി പുറപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ തേങ്ങ വെച്ച് തല എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സോഡ കുപ്പി വെച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞ് തല പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മാരക ആയുധങ്ങൾ അടക്കം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തി സംഘടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകളെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കാശ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്ന സാഹചര്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല അപ്പം ഇത് ഇതൊരിക്കലും അത് അവരാണോ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സംശയമല്ല അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവർ കൃത്യമായിട്ടും അവർക്ക് മറ്റ് അജണ്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങി സ്ത്രീകളെ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ഊടിച്ചിട്ട് തല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്
ആഗ്രഹമുള്ള പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഒപ്പം പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തൃപ്തി ദേശായി ദേശായിക്കൊപ്പം പോകുന്നത് ഇപ്പം പലരും ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ തൃപ്തി ദേശായി സംഘപരിവാർ ആയതുകൊണ്ട് സംഘപരിവാറിൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക